Олсын их хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтдээ харилцах хэлцээс бэлтгэсэн Улсын их хурлын гүшүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Улсын их хурлын гүшүүн тэр биш давууг оролцлоо. Үзэгчдээ анхаарал анд болно. Үйл ажиллагаанда нийт иргэн Улсын ачаа сонирхлыг иргэмлэн баримтлах бүрэн эрх үүрэгтэйгээр төрийн эрх байрах дээд байгууллагад арт төмний илч болж сонгогдсон Улсын их хурлын гүшүүний ажлаар хамтдаа зөвчлөө. Банк хараа ч хулганы хуралдааныг өндөр эрттэй байлгах талаар банк ярьж хэлдэг гүшүүдийн нэг нь тэр биш тавг. Улсын их хурлын гүшүүдийг ажиллаад таслахгүй, хоцрохгүй, бүрэн эрттэйгээр хуралдаанд суухыг шаарддаг. Шаардлага өндөртэй гүшүүн өөр ажлаас хоцорддог болов Арт төмний төлөөл болж арт төмний илч болж байгаа энэ хүмүүс бид бол тэр хоцор нь гэсэн ойлгох бид нүг баймэр гоо байгаа юм л да бид өөрс нэг мандалтай ажиллах хэвээр тийм учраас бол чуулган дээр бол цагаас хоцор нь чуулган дээр суухгүй гэсэн ойлголт бол миний хувьд бол байхгүй байлч болохгүй миний хувьд шүү ерөөсөн бүх гүшүүд бол байж болохгүй зөстэй байгаа юм л да би одоо ингээд миний ихнийг л өглөө болгоод одоо ингээд хоол бүлдэж өгдөг шүү манайх ч өөрийг гэсэн тахиа та тахианы хөндгийг очирчих нь хоол өдөр болгон хоолон бэлдэж өгнө өдөр болгон нэг одоо гуанзан дорооод л хоол идээл баах юм яриа л нөгөө л хурл дээр ясан зүйлээ өргөжлүүлж яриад байх надад бол цаг алдаад амжсан гэдэг шүү дээ ажлаа тасалдаггүй хоцордоггүй ер нь ажил дээр байж идэг гүшүүдийн нэг нь тэр яахан аргагүй мөн тэрээр лав гаргийн өглөө 8 цаг 50 минутанд ажил дээр ирсэн нь энэ юм ер нь 7 хоногийн хувиар бол их тун ойлгомжтой байдаг л да Яа нийтгэл зөр бүлгийн өнгөр бол хоёр дахь буруу дахь зөр одоо баянгаа хор ажлын хэсэг зөрөлт тав дахь бол чуулган нэг суулдаг гэх ойлгомжтой байдаг. Тэм учраас 7 хоногийн өмнө бол ихрлаар хилцэх асуудлын хуваар гарчдаг. За тэр хуваарын завсар заяг нь би өөрөө ямар ажил хийх вэ гэдгийг төлөвлөлдөө хүүхдүүдийн сургуульд цэцэрлэгийн асуудлыг одоо хангах чиглэлээр бол нэлээ одоо анхаарч ажилладаг. Тэм учраас энэ 7 хоног 104 сургууль нь 640 хүүхдийн байр ашигланд оруулаад нээлт нь оруулц гар хэмжээнд оруулцгоо төлөвлөсөн. Одоо ажилсан Монгол хөтөлбөрийн дагуу бид Герман элчин сайдын яамны хамтын ажиллагаа зээл төсөн хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан нөхтөөтэй уулзэж одоо ярилцсан л да. Төлөвлөгөөт хуваарын дагуу лав гаргийн 12 цагт сонгой архан дүүргийн 25 дугаар хороо буюу Баян хошууны зүүн салаанд байрлах ерөнхий боловсролын 104-р сургуул дээр очлоо. Улаанбаатар хотын хойд цагаад гэр орооллын дунд орчих тус сургуул их хичээлийн 2 дугаар байр ашиглалтад орж байгаа учир нээлтийн үйл ажиллагаанда тус сургуулийнхан улс их хурлын гүшүүн тэр биш давгийг өрсөн байна. 2006 он хүртэл энд 25 дугаар хороонд нэгч сургуул цэцэрлэг байгаагүй. Харин тус дүүргээс сонгогдсон гүшүүн тэр биш давгийн санаачлах хөөцөлдөлгөөний дагуу Япон Монгол улсын хамтарсан ажиллагааны хүрээнд Япон улсын ард түмнээс шин сургууль барьж өгчээ. Хичээлийн нэг байртай гурван ил жир хичээлэж байсан тус сургууль мөн л улсын хурлын гүшүүн тэр биш давгийн идэвхтэй үйл ажиллагааны үрдүнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хичээлийн хоёр дах байраа ашиглалтад оруулж хоёр ил жир хичээлдэг болж байгаа юм байна. Хорон бүх хөөгтөө цэцэрлэг хамрагдана. Бүх хөөгтөө цэцэрлэг та мөн. Бүх хөөгтөөд энэ одоо явж байгаа сургуулийн нөхцөл байдлыг сайжруулна. Энийг бол харин амлж байгаа. 1750 сургагч тоглох саруул сургуульд сурч хүмүүжих боломжийг олгоснаас гадна тус сургуулийн дээврийг ашиглан сургагчдын айд тухт зориулж хөлбөөнбөх тоглоомын талбай бүхий спорт залыг байгуулж өгчээ. Тойрго сонгогдсон гүшүүн сургуулийн захиргаа дүүргийн удирдлагууд хүүхэд багчууд та 
ээлтэй нийгмийн хариуцлага хэрэгжүүлдэг Фуджи алта компани хамтын ажиллагааны үрдүнд ус тусгаарлах зөөл ногоон дэвсгэр суурьтай хөгөөд унхаас болгоомжлсон хашлаг дээврийн төг систем хөс борц залыг сургуулийн дээвэр дээр байгуулсан юм юм аа 104 дугаар сургуулийн хажуухан дээр 107 дугаар цэцэрлэг байдаг 800 хөгөд хүлэн авах хүчин чадлалтай энэ цэцэрлэг манай улсад шилдэг завгар болж байгаа гэв 25 дугаар хорооныхо хөгтүүдийг бүрэн хамруулж ойролцох бүх хорооны цэцэрлэггүй үлдсэн хүүхдийг сургадаг энэ хүү цэцэрлэг анх ерхий боловс төрлийн сургуулийн байрны зориулалтаар баригдаж байхад тойргоо сонгогдсон гүшүүн хүчисээр цэцэрлэг болгосон нүдээ олсон шийдвэр болж байна орон суудсны хорооллт хүүхдүүд сургуульд цэцэрлэгт бүрэн хамрагдаж чаддаггүй бол баян хошооны зүүн сал орч мөн иргэдэд тим зовлон байхгүй улсын хурлын гүшүүн тэр биш таав сонго ахын дүүргээс дөрөв дараалан улсын хурлын сонгогдсон Ягаад сонгончууд түүнийг төрийн түшигээр илгээдэг юм бол дүүргийн сонгогчдын итгэлийг юуны учир тэгтэл хүлээ чадвар хэмээн эргэлцэхийн хэрэггүй юм байна. Дүүргтэй, тойрогтой, татсан хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгууллтыг сонгогчд нь мэддэг учир түүнд итгэл хүлээлэхээс татгалздаггүй ажээ. Тэргийнхэн сургуулийн хичээлийн байрны нээлтэд олцсныхаа дараа улсын хурлын гүшүүн тэр биш тав хүнсчтийн холбооны ерөнхийлөгч ухаан байр сүү үйлдвэрлэлийн салбарыг шин шатанд гаргах тулгамцан асуудлаа хэрэлцсэн төрийн бодлого зохицуулалтаар дэмжлэг үзүүлэх боломжийг тодорхойлох зорилготой сүүний салбарын шинжлэл тогтвортой бэлтгэн нийлүүлэлт чуулга уулзалтад оролцлоо. Чилийн дөрвөн өдр малаа сүү гэдэг тийм гарч байна олж орч байсан. Эдийн засгийн хууд ачлуулалтаа, эрүүл мэндийн хууд ачлуулалтаа энэ энэ арх хэмжээний дараа сүү үйлдвэрлэх сценарийг тижээлийн ачих үед за малын үйлдвэрлэх сайжруулах чиглэлээр бол хийчүүрэн одоо төлөвгөө сандуудыг боловсруулж салбар хайрцсан яам дөгн яам бол энэ төр үйлдвэрлэх одоогийн бодлого дээр юм бол зөвхөн бас ажил хэрэгч үйлдвэрлэл аюулт. Тийм ч сүү аян гэж үсгүүлийн дараа санаачлаж байгаа юм сүү аян гэж айгүй одоо зарлаад явах гэдэг. Тэгэхээр энийг бол хүсэлтэй болгоно гэж бол тэмцэж байгаа. Одоо сүү айны хүрээнд бол эргэлчлүүдээс улсын татаас дэмжлэгийг үзүүлэх хэвээр. Салбарын мэрэгчлийн холбоод сүү үйлдвэрлэгч фермеруд эрдэмтэн судлаачд оролцсон уулзалтаас хамтран ажиллах санал гаргаж улсын хурал төргүүлсэн. Монгол улсын хурлын дараа инх болдод энэ өдөр хамтран ажиллах санала гардуулж өгсөн юм. Өнөөдөр Пүрв гарэг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаан хантай нэвтрүүлгийн зочин ийсэн цагт ажилтай явлаа. Карта уншуулж эрцээ бүртгүүлээд хуралдаандаа суусан. Пүрв Баасан гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцэх асуудлын жагсаалтад Улсын хурлын гүшүүн тэр биш даваг нарын гүшүүдийн хамтран санаачилсан баяжуулсан хүнсний тухай хуулийн төсөл, хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төсөл зэрэг хууль тогтоомжийн төсөл багтжээ. Пүрв гарагийн үдээс өмнөх чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар мөнгө гаах болон терроризм санхүүж үлэхтэй тэмцэх тухай хууль, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилэлцэх үеэр дараах асуудлыг асууж хариулт тавлаа. Нийтгүүд энэ аац номхон талаа бүсийн мөнгө гахтаа тэмцэх бүлэг өөр ингэ шуурн мөнгө гах терроризмд сотогдсоог одоо тодорхойд автомтай гэд болох чиглэлээр манай чиглэл өгөөд байгаа юм шүү. Нийтгүүд. За хоёрт нь бол энэ дээр ингэ бичээхэд бол олон улсын валютын сан Азийн хөгжлийн банк зэрэг олон улсын байгууллагаас техникт туслахны өрөөд мөнгө гах терроризмыг санхүүжлэх тэмцэх хуулийг ихцүү орчин нийцүүлэх талаар зөвлөсөөр байна гэдэг юм л да. Тэгээ би одоо энэ энэ одоо яг Монгол улсын засгийн газрын өөрийнх нь хүсэл үү? Манай улс Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмтийн гүшүүний хувьд өнцгөө үйл заасанчлан Олон улсын Грегор хүлээсэн үүргээ шударгаа бийлүүлэх хүрээнд энэ хуулийн төслийг бол боловсруулсан байгаа. Тэр таг гүшүүн сая чухал асуудал асуугаад тэгээд хариулт нь манай ажлын хэсгийн хэм жоохон дутуу эсвэл оо хүнд ойлгомжтой хэлбэрээр өгөхгүй маа гадныхны шахалтаар л одоо ийм хууль батлаад байна уу гэж асуугаад байх юм. Тэгэл зөрүүлэл оо тэнд ч тийм зөвлөмж гараад энд ч валютын сан ингэж шахаал гэл нэрээ ингээд уншихл ойлгох л ер нь гадныхны шахаад хийгээд байгаа юм шиг. Гэтэл гадны хийх шахаасаа илүү бид нар чинь өөрсдөө 
энэ мөнгөгөх гимт хэргийн улмаас монголчууд монголын иргэд хуулийн итгээд аж ахуй нэгжүү тохирол байна гэдгийг та нар сайн тайлбарлаж өгсөн байхгүй. Жуулганы завсралаанаар бид ярилцлага үргэлжлүүллээ. Нэвтрүүлгийн зарчим маань улсын хурлын эдийн засгийн байнга хороо. Байгалийн хүнс хөдөө аж ахуй байнга хороонд харьяалагддаг. Дээрх байнга хороодын эрхлэх асуудлын хүрээнд болон цаг үеийн бусад асуудлаар ярилцлаа. энэ орж ирж байгаа зээлийг үр дүнтэй ашиглах ёстой. А тэгтээ үр дүнтэй бодлогыг бол засгийн газар өөрөө бидний хийж байгаа бодлого шүү гэж тайлбарлах хэрэгтэй гэж. Гадаадынхан тэгсэн учраас бид ингээлээ гэдэг ярэн нас одоо болим ороо гам аа. Тэгэхээр энэ мөнгийг зөв зарцуулж сэтгэлээсээ одоо ажлын хийх юм бол баг юмаар их юм хийж болдог юм аа. Тэгэхээр энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Зөвөр шүүмжлэгчийн байр суурнаас тик шүүмжлэх биш а засах сайжруу санд онлоо хэлдэг төсөл төрөлсөл бүлэг ой болон сургуулдаг одоо юу гэдгийг бодлого болон сургуулагч хэвэл бол санд онлоо зөндөөл ярьж шийдвэр үзэндээ гарсан одоо гарсан шийдвэрэл хэрэгж байна монгол хууль гардаг хууль нь хэрэгждэггүй тогтоо шийдвэр гардаг тэр нь хэрэгждэггүй мөрийн хөтөлбөр гаргадаг тэр нь хэрэгждэггүй шиг өрөөсөл үг үсгээр нь одоо ард түмний хоом нь зарлаад болноо гэд тооцоос болгондаа хийсэн үү тэрийг хэлэх хэвээр Ер нь утааны асуудал гэдгийг дангаар нь ярьж байгаа биш юм байна гэмээ. Өнөөдөр утааг ярьж байгаа бол ич бүрнээр нь бид асуудал шийдэх. Ич бүрнээр нь харах ёстой. А энийг бол ич бүрнээр нь харах ажлыг бол энэ утаагийн их хурал санаачлж хийсэн. Улсын хэрлийн гүшүүн Батэрд биднээс бол өглөөний хуралдаа дээр хилцэх хэсэг асуудлын донд энэ утааг оруулж өгч гэж хэлж байгаа. Хилцэх асуудлаас өөр юм та нар ярилаа гэдэл бусад гүшүүд загнаад байдаг. Энд чинь тулганц асуудлыг хилцэх асуудалтай оруулж ирнэ гэдэг нь биднээс санал байхгүй. Бүтээн байгуулалт юм бол утааны асуудал ямар ч яс нэг 40-аас 50% ч гэдэг юм буурулж боломж байгаа юм. Тэгээ тэгээ зөвхөн төр засгаа шаардаад байгаа шүү. Хүн хүмүүс хариуцлага асуудал шүү дээ. Хүмүүс өөрсдөө бас утаагүйд үүж төлөх гэр орноо дулаалахаа сахуулаа зөндөө боломж байна. Бүх боломжуудыг ашиглаж ич бүрнээр нь шийдэх хэрэгтэй асуудал шүү. Оюу тухай төслийг бол бидний хувьд явуулах хэрэгтэй төсөл том төсөл эрдэн төвлөрийг бид явуулаад хичнээн жил Монгол улсын сайлын үнэ гэж яриу одоо ч гэсэн тижээс яриу гэж байгаа. Үгүй тийм ч одоо хүн амьдрах нөхцөлгүй шахуу хүмүүсийг амьдруулж штеп нэг байр мэт нэг хашчихаад эсвэл одоо кампус гээд нэг кемп гээд нэг газар байрлдаг. Тэгээ одоо энд сайхан бүтээн байгуулалтаа хотосхон байгуулах хэрэгтэй дэлхийн стандарт тийм байдаг юм гэж үгүй уучлаад дэлхийд хэдэн 100 жилийн өмнөөс уулгаргаа ашиглаад од хөгжсөн өөр газар нь хөгжил зэсэх нь бие болсон тэр улс орнд бол магадгүй арай өөр байж монох дөнгөж уулгаргаа хөгжиж байна. Хөгжил зэсгэлд нь бол одоо ихэлж байгаа тэр газар нь бол эрдэн төвлөр шиг сайхан үйлдвэр ачхан газар байгуулаад хүний таа таймдэр нөхцөлийг байгуулаад гэрүүлээр нь амьдруулаад ийм нөхцөл байдлыг бий болгох ёстой байхгүй. Энэс хүсүүлэл хэрэг хилцээр бол ихнээс жоохон замбраагүй болсон. Одоо манах өмнөний говёр дүүрэн нүүрс байж нүүрсээ гадагш нь гарах гэж ядаж яхад цахилгаан станц барьч чадахгүй нүүрс байж цахилгаан станц барих хэвээр байж байгаа. Өөрс нь барин гээд хилцсэн байхгүй. Тэгтэл тэр нүүрсээ цахилгаан станц барихгүй хятаас цахилгаанаа импортлж оруулж явах гэж шийтэй. Тэгээд одоо энэ авч байгаа зээл нь хөрөнгө оруулалтын зээл гэж авч байгаа урсгал зардлаа зээлэн гарах жаргал шийтэй. Тэгээ ийм олон юм байгаа маа. Тэгэхээр оюу тухай нөхдүүдтэй бол ч дэлхийн том төсөл хийж байгаа бол Монгол улсын хөгжилд хувь нэмэр оруулах хэвээр та нар ч үр ашигтай ажиллах хэвээр тийм учраас ширээний ардал сууж урд өмн тэр одоо буруу зүрүү хийжсэнийг зас сайж үрлээ гэдэг ярих хэвээр байхгүй. Оюу тухай дээр шалгалт оруулна гэдэг маань бол оюу тухай муу мухыг үзэн гэж байгаа юм биш. Яг ямар юм даа алдаа тутагдлаа байна? Ямар юм даа нь зас сайж үрлэнэ аа. А тэр кампаний хувь би бургадахгүй байна. Кампан бол үр ашигтай төлөө боломж байх юм бол үр ашигтай байх юм төлөө өөрсдөө ашигтай байх юм ажил шүү А би Монголын талын нөхдүүдийг Монгол хүн юм бол та нар Монголтай ирэх ашигтай аль альт нь ашигтай байж. Тэгэхгүй зөвхөн Монгол ашигтай та нар ашиггүй байж бас байж болохгүй л. Тэгэхээр алдаа төсгөлийн бид засааж үлдэх ёстой шүү. Тэгэхгүй л Монгол улсад ямар ч үр дүн гарахгүй гэдэг талаар бол ол улсын шинжээч хилээд байгаа манай Монголын толгойлох эрдэмтэд хүртэлээ энэ чинь биш гэж хилээд байгаа.
Монгол улсын хурлын ишүүн бий ард түмнийхээ элчин хувьд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрийн хуулийг дээдлэн сахиж гишүүний үүргэн чин шударгаар биелүүлхээ тангаргал яа гэж юм бай. Энэ дээр бол иргэний одоо ард түмнийхэн төлөө за мөн улс нийгмийн хаан төлөө гэдэг ингээд хөгдөр ингээд оруулаа тэгээд чин шударгаар л ажиллагаа нэг тангарх тангарх гэдэг чинь амдгай тангарх гэдэг чинь энэ төрийнхөө сүлдний өмнө тангаргал гэдэг бол энэ өөрөө агуу юм л да ийм боломж хүн болгонд олдохгүй энэ сайхан одоо одоо тангаргынхаа үгийг баян санаж байх хэвээр байжуус хүмүүс бол монгол маччихл байгаа маа одоо монголын хүүхдүүд архиетай төмрийн дутагдалтай д витамины дутагдалтай төмрийн дутагдалтай тэгээд одоо йодын дутагдлаас болоод ууд ям зэн өвч юм манад их бий болдог л хөрлөг төмрөөр байжуулах давсыг йоож болох сүг д витамин ч болох гэсэн юм хилэн асуудлууд байгаа юм хамгийн хөргөн хэрэглэж байгаа юм хүний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь хэрэгцээд эднүүс байж тэ цаа байхгүй өдөр тутм хэрэглэдэг тэр бүтээгдэх нь үүдэ баяжуулах лад эхлэх юм бол энэ өдөр тутмын энэ бүтээгдэх нь бол үнэхээр хэрэгцээ тийм а гэдэг ойлгоод эхлэх ёстой юм байна. За баяжуулсан хүмүүс нь бол арай нэг таван дөрвөний илүү юм байна. Гэхдээ эрүүлэмд сайн байх юм бол Монгол хүн цөөхөө эдэн дөрвөнөөс илүүгээр нөөтгийн авах сонирхолт байж байна. Тэгэхгүй шал одоо байгалийн одоо экологийн цэв бүтээгдэх нь мөн бас мэдэгдэхгүй ерөөс орж ирсэн юм бол болго нэг л манайх шин дэлхийд номер нэг дэлхийд одоо бүх реклам сурчлага бол одоо ингээд одоо хэрэглэж байгаа бүтээгдэх нь болго дэлхийд номер нэг бүтээгдэх нь оруулж ирч байгаа. Бас тийм биш шүү. Тэрээр улсын хурлын гишүүнээр дөрөвдөх удаагаа сонгогдон ажиллаж байгаа дээр дурцсан. Тиймээс парламентын засаглалын талаар парламентын гишүүний ёс зүй төлөвшлийн талаар хууль тогтох байгууллагын нэг эдэс болгохынхаа хувьд энэ хүү ярилла. Тэгэхээр парламентын засгал бол Монгол улсын үед бол үнэхээр одоо хэрэгжээд за парламентын засгалаа сураад бас авдаж онсон зөвлөөч бас байна л да. 2004 онд би хурлын гишүүн болоод ингээд орж ирэхэд бол би тэр чи тэр үед чи бол олон улсын байгууллагууд ажилласан, улсын том үйлдвэрийг удирдсан, дид сайд болчихсон, элчин сайд болчоод хүржээд ингээд их хурлын одоо танхим сууж байгаа. Тэр үед одоо манай гавьяат одон чимэд байгаа. Над тэлж байсан а дөөхөө бол та засаглалд ажилласан одоо ажих хүний нэг дээр ажилласан олон улсын байгууллагад ажилласан. Монгол төр гэдэг бол өөрөө их өөр юм шүү чи төрийн төгшээ гэдэг юм их өөр юм шүү. Тэгм учраас чи юу юугаа судалгаа хийлгэхгүй нэг хэрэгтэй хэрэггүй юм бити яриад байгаа гэж нам үед хэлж байсан баггүй. Тэгээ чи ямар ч гэсэн 2 сар ерөөсийн хурл мурлаа дуурж болохгүй шиг. Би 6 сар их хурлаар дуураа гоор. Тэгээд сүулд нь ер нь их хурлыг юм хойд тогтой байгуулах чинь ямар ёс сурталтай байх юм, ямар хариуцлагатай байх юм гэдгийг харж байгаа. Тэгээ 6 сарын дараа нь судалгаатай тодорхой ганц хоёр асуудлуудыг барьж яриадаг энэ төр болсон. Тэгэхээр бол хурлын гишүүд бол ард түмэн та нарыг сонгосон шүү. Ард түмэн биднийг төлөөлж 3.2 сая биднийг төлөөлсөн шүү. Гэдгээрээ өөрөө юм бол ухамсартайгаар ёс зүйтэйгээр сахилаг баттайгаар манлайлаар ажиллах ёстой. Тэгэхгүй одоо 76 гишүүний 76 гэнэ болохгүй юм шиг яриад байдаг. Бас 76 дотор чинь хурлаа байнг суудаг санаачлаг гаргадаг энэ улс орны яавал нэг өөтэй улхамшиг сэтгэл зүрхэн онцойлгож өвдөж одоо шаналж их орноо сайхан хөгжүүлж хэмгсэн баг бас цөөнгө гүшүү байгаа шүү дээ. Улсын хурлын гүшүүн тэр биш давг энэ парламентын бүрэн эрхийн хугацаа эхэлснээс хойш Монгол улсын хөгжлийн банкны тухай Төв банкны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль Монгол улсын статистикийн салбарыг 2016-аас 2020 онд хөгжүүлэх дунд хугацааны хөдөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоол хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хууль зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль стандартчлал техникийн зохицуулалт итгэмжлэлийн тухай хууль бал амтны эрүүлэндийн тухай хууль зэрэг цөөнгөө хууль тогтоомжийн төслийг санаачлагчдын хамт өргөн мэдүүлсэн түүнчлэн агаарын бохирлыг буруулах чиглэлээр улсын хурлаас байгуулсан ажлын хэсэг Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага байгаа хэсэг талаар судлах ажлын хэсэгт ажилласан байна. 
Базан гаргийн өглөө нэвтрүүлгийн зарчим маань мөн л өглөө эртлэн ажилтай ирсэн. Энэ өдөр чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол улсад 2018-аас 2020 онд цагаачлуулж болох гадаад иргэдийн тоо бүтэц байршлын тухай улсын хөрлийн тогтоолын төсөл хилцэж байгаа холбогдуулан асуулт асууж хариулт тавих үеэрэй. Засгийн газрын эрх хаврын чуулганаар хэлэлцэх асуудалд бүтээн байгууллагын ажлын чиглэлийн асуудал орлж ирэх санала хэлсэн юм. Инжээд ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах улс орны их бүтээн байгуулалтыг хийх таван толгой оюу толгой асуудал үйлчлэлтийн хүндэрсэн асуудал төмөр замын асуудал энэ малын өвчин үгс өвчин өвчлөлт тэгээ одоо энэ тижээл хавр өргийн байлын хүндрэлгээд их бүтээн байгуулалтын ажлын чиглэлээр үг нь хаврын сүлгийн хурлаан дээр энэ засгийн газар сорж ирж яриулмаар байгаа маа ярмаар байгаа Тэгжээж бич одоо тойрог дээр очиод одоо ийм юм хийх нэг гэж ярихгүй бол өнөөдөр бид ажилгүйд яруулдаг бол утааны асуудал нь тэр гээд зөндөө асуудал байж байна. Таван долгой оюу толгойг зөндөө асуудал байж байна. Гэтэл одоо өнөөдөр бид Монгол улсад өөрсдөө яая гээд ажилтай ажилгүй болж явахд гаднаас хүн оруулж ирнэ гэдэг асуудлыг яриад суун гэдэг бол их зогсохгүй байна. Монгол улсад цагаачдыг ер нь ямар нөхцөлөөр оруулдаг юм бэ? ихвчлэн цагаачд гэдэг бол улс төрийн одоо орнол хүссэн хүмүүсийг цагаач гэж бид ойлгодгийн шүү дээ. За үндсэндээ бол их хурлаар оруулж байгаа одоо их хурлын бүрэн эрхийн үйл цаасан бүрэн эрхийн асуудал цагаачдын тоог одоо бүрэн эрхийн хаа хугацааныг удаа тогтоодог. А энэ асуудлаар л одоо асуудлыг бол оруулж ирж байгаа маа. Энэ өдөр тэрээр мөн оюу толгойн асуудлаар ажлын хэсэг байгуулах талаар чуулганы нэгдсэн хуралдаанд үг хэлсэний дагуу ажлын хэсэг байгуулах шийдвэр гарла. Нэгдүгээр энэ эрдэнтэй холбоотой асуудал Оюу толгойд толгойд асуудал байна. Би одоо улсын хурлын танхимд өнөөдөр дөрөвдөх удаага ярилж байна. Байнгын хооронд дээр гурван удаа ярьсан. Энэ оюу толгойд толгойд асуудлаар ажлын хэсэг байгуул яа? За эдийн засгийн байнгын хооронд зарчмын үед дэмжээд их хурлаар ажлын хэсэг байгуулж ажлыг гэж ярьж байгаа. Оюу толгойд асуудал бол өөрөөс дэндүү энэ нам дамжсан бүлэглэл олон улсын эдийн засгийн алуу орчтой нийсэн бүлэглэлийн хүч дэндүү их байгаа. Энэс одоо айгаа дуурч чадахгүй байгаа л да. Хэрвээ надад итгэхгүй байх юм бол 2018 оны 2018 оны 1 дугаар сарын 30-ны өдөр гарсан энэ энэ одоо үндэстэн дамнасан корпорацуудыг судлах төв гэж голландд байна. Энэ судлах төвөөр бол бүр би энийг бүгдийг уншаасаа гэж байна. Энэ веб сайтанд ороос энийг аваасаа гэж бодож байна. Энүүгээр бол бүр ингээ бичсэн байна шүү дээ. Монгол төвөл ажиллагааны орлогыг Төрхий сел компани, Люксембургийн охин компаниар дамжуулах хуваар шууд Канадад төвлөрүүлж ирсэн бөгөөд өнгөрсөн 7 жилийн хугацаанд 400 сая ам долларын татварыг Канадад нэмж төлөх ёстой гэд энүүгээр гарч ирсэн. Энийн үр дүнд бол одоо Канад оюу толгойгоос 470 сая одоо энэ хэл юу нэ Төрхий сел компаниас авах авахаар ингэж одоо нэхээ байхад бид 1.8 тэр өмийн зөрчил илрүүлээд Одоо ахиа 4 гаруй тэр өмнө дөрвийн зөрчил гарах гээд ингээд 450 саяас ахиад 10 дахин илүү зөрчил Монгол гараад байхад энэ дээр ажлын хэсэг байгуулж өгөөч яг аргаа намрын чуулгана ажлын хэсэг байгуулж яриа тэгээд намрын хаан чуулганы үеэр яриа тэгээд хаврын чуулганы одоо ярилцмаар байна гэж энэ нэг асуудлыг шийдэж өгөөч яг гэж ажлын одоо хэсэг байгуулж их юм бол бид энэ чуулганы завсралгаана энэ дээр ихчтэй ажилмаар байна. Энэ яригдж байгаа асуудлуудаар ажлын хэсэг байгуулах талаар бусад байнгын хороодоо санала хөргүүлцсэн юм байна тий. За Дамбачир дараг энэ Тэрэштав гүшүүний гаргаж байгаа оюут толгой эрдэнтийн энэ асуудлуудтай холбогдуулж бас газар дээр нь үзэж харах үнэлт өгнөлтөх ажлын хэсэг байгуулах гэсэн санлалыг байнгын хороон дээр яриад шаардлагатай гэж үзвэл их хурлын аа байнгын хороо дэмжигдсэн юм уу? За тэгээ их хурлын ажлын хэсэг байгуулах юмнуудаа илдэж Улсын хурлын гүшүүн тэр биш таг хууль тогтох ажлынхаа хажуугаар байнга ярьж ажиллаж гадна дотны зочидтой санал суйлцж байгаа нэг асуудал нь ажилсаг Монгол хөдөлбөр юм. Монгол хүний хөдөлмөрийн чадахыг нэмэгдүүлж одон улсын төвшөнд өрсөлдөх чадвартай мэрэгсэн ажиллах хүчин, мэрэгжлийн боловсон хүчин, эрдэмтэн судлаачдыг олноор бэлтгэх зорилготой ажилсаг Монгол хөдөлбөрийг ажилсаг хөдөлмөрч хүмүүсийг дэмжих зорилгоор санаачилсан байна. 
хөдөлбөрийн хүрээнд залуучууд жижиг дунд бизнес эрхлэгчд, малчд тариалнчд, эрдэм шинжилгээний ажилчд, эрдэмтэн судлаачд болон мэрэгсэн боловсон хүчнийг Холбооны бүгд найамдах Герман улс болон өндөр хөгжилтэй бусад улс орнуудад дадлах хийлгэх, мэрэгжил дээшлүүлэх замаар туршлага эзэмшүүлэхийг зорж байгаа юм аа. Энэ хүрээнд Пөрөг гарагийн 15 цагт Холбооны бүгд найамдах Герман улсаас Манан улсад суугаа илчин сайдын яамны хэргийг төр хамааргачтай уулзсан. Чуулганы ажлаас гадуурх боломжтой бүх хэл цагаар тэрээр энэхүү хөдөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зориулж байгаа бөгөөд өнгөрсөн 7 хоног гэхэд Австралийн элчин сайд Жон Лангета ил асуудлаараа уулзаж ирэхсэн Австралид ноосыг чанартай хэрэгэх, ангилах, ашиглах дадлага эзэмшүүлэх зорилгоор Монгол залуучуудыг явуулахаар ярилцсан билээ. А хөрөнгө оруулагчд гаднаас ороод ирэх юм өөрийнх нь улсын хилээр ярьчихдаг. Өөрийнх нь занз ажлыг мэдчихдэг. Өөрийнх нь технологийн мэдчихдэг. Тэр хүмүүс орж ирэх юм бол манайд хөрөнгө оруулах сонирхолт. Гадаад ихэнх хөрөнгө оруулах юм манайд мэрэгжил ажиллаж байхгүй нэг. Адгаал гадна дотны хүмүүс авчирдаг ингэдэг. Ийм бодлогоор энэ ажилласан Монгол хөтөлбөрийг бол ингэдэг эхлээд төсөл маягийн юм хийгээд тэгээ ерөөсө энийг цаашдаг дэмж дэмжиж гээд одоо ингэдэг хөтөлбөр бол суруулаад хамгийн түрүүнд одоо герман нутгаа ажилласан Монгол хөтөлбөрийн хажигэлээр ярьж байна. Хамтар томоохон форум зохион байгуулъя гэж ингэж ярьж байна. Нэг 2030 онд нэг 30-аас 40 мянга ч гэдэг юм уу 50 мянга ч хүний хөөгтүүдийг гадна сургаад мэрэгжлийн өндөр боловс үрчлэн билдээд авчирээд Улсын их хурлын гишүүн тэр биш давгийг хэн бэ гэдгийг ямар хүн бэ гэдгийг улс төрд орсноос хойш хуйер нь иргэд олон нийт мэднэ. Харин баг нас нь хэрхэн өнгөрч ажлын гараа нь яаж эхэлж байв гэдгийг мэдэх хүн жирийн үзэгчдийн дунд тэр бүр үгүй. Амьдрал намаг үргэлжид дулаан зөөлөн гараар инхрэлж дардан тэгш замаар даргуулж байсангүй. Зовлон бэрхшээлийг баг нас нас мэнэл өөрүүлсэн. Нөгөө талаас жаргал надаас нүүр буруулж дандаа хатуу бэрхийг өөрүүлж байсангүй. Хизээ ямаг цаахан хүмүүсийн дунд оруулж, ер бусын хувь заяа оноож, сорч шалгаж, эрийн хат суулгаж ирлээ хэмээн улсын хурлын гишүүн Дэндвийн тэр биш давг дурсамж эргэцүүллийн зааг номдоо бичжээ. Төр төшөлцөж Монгол улсын засгийн газрын гишүүн хүн сөхөд ажи хүн сайд Монгол улсын шадар сайд хийж Монгол улсын хурлын гишүүнээр удаа дараа сонгогдсон ажилласан төр засгийн ажлын арвин туршлагатай төрийн төшээ Дэндвийн тэр биш давг улсын хурлын хилэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгсэн улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цагт төрүүлэгт оролцлоо. Анхаарлын хандуулан үзсэн үзэгч танд баярлалаа.